el sem tudtam képzelni azt, hogy valaha azok a típusú zenék, amiket hallgatok, és azok a típusú zenék, amelyek hatással vannak rám, ból majd pont itt, itthon, Magyarországon lesz majd lehetőség arra, egy parti szervező csapat keretein belül a saját zenéinket és a közkedvelt zenéket a közönség elé tárni. Ezt, ezt, ezt sosem gondoltam volna az előtt, és ezért, ezért végtelenül hálás voltam. Úgy kerültem kapcsolatba a csapattal, hogy először meghívást kaptam egy instantos fellépésre, ahol a Dublikékkal játszottam együtt 8 órán keresztül. Úgy ítéltem meg én is, meg úgy látszik az ikrek is, hogy az jól sikerült, és utána nem sokkal később jött egy telefonhívás, hogy van-e kedvem játszani az A38 hajón a Hucsin, ami valamennyi embernek, aki itthon ebben a szakmában szeretne foglalkozni, vagy jelen lenni, vagy akár csak hobbi szinten is, az A38, tehát mégiscsak egy olyan helyszín, aminek neve van, története van, legendája van. Első bulim valaha, amire elmentem, az az A38-on volt. Szóval nekem ez nagyon-nagyon sokat jelentett. A budapesti basszüzenei életben én a Petőfi DJ tehetségkutató verseny után kerültem be, és a, a, nagyjából ezzel egy időben ismertem meg a Dublikikreket, és volt szerencsém velük több korábbi klubesen is fellépőként részt venni. Én többek között tanultam meg a DJ-zés alapjait, a közönség ismerését, a, hát a basszüzenének a élő bemutatását. Én 2012-ben találkozhattam a Dublikikrekkel, ahol még annó nem volt köztünk semmilyen barátság, igazából egy-egy bulin együtt játszottunk, és nem sokkal később, 2014 májusában jött az az ötlet, hogy mi ezt a Next Level-t ezt, ezt megcsináljuk. Annak idején, amikor először találkoztunk a dubstep-pel, akkor ez egy annyira új keletű zenei stílus volt, hogy még ahhoz foghatót sem hallottunk előtte soha, és hát a nagy közönség is borzasztó nagy fenntartásokkal kezelte ezt a stílus. Nagyon sok fiatal arc, aki addig lelkesen járt elektronikus zenei bulikba, ennél a pontnál azt mondta, hogy itt van a vége, és köszöni szépen, ezt már ő nem kéri. De számunkra pont ez jelentette az izgalmat, hogy valami teljesen más dolggal foglalkozhatunk, és abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy megismerkedhettünk DJ Palotaival, aki az underground basszus zenei kultúrának a megteremtője volt Magyarországon, és tőle rengeteg mindent tanultunk a DJ-zésről, és arról a felfogásról, hogy hogyan tudsz egyszerre önmegvalósítani, egyszerre edukálni és egyszerre szórakoztatni is. És ezek mentén, a irányelvek mentén és a rengeteg utána a fellépésünkből adódó tapasztalataink mentén fogalmazódott meg bennünk az egészen konkrétan, hogy mi milyen típusú bulisorozatot, saját bulisorozatot szeretnénk elindítani. Kitaláltuk, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy olyan buli sorozatot, ami megpróbál a jövőben mutatóan olyan zenei stílusokat és olyan fellépőket bemutatni, akik még korábban vagy nem jártak az országban, vagy nem nagyon ismeri a magyar közönség őket. És ekkor jött a Next Level ötlete. Ugye én először 2016 másik felében végén kezdtem el játszani ezeken a, ezeken a komolyabb hangvételű bulikon. Akkor még leginkább trap szólt, és én mindig az utolsó idősámban játszottam, négytől ötig. És na az volt az, amikor lehetett már egy kicsit keménykedni, és kapura jött az, hogy akkor kezdett el a dubstep megint egyre populárisabb lenni. Plusz a ridim, 
amit akkor még nem sokan ismertek, azt hiszem a közönségből, de, de pont egy olyan is lehetett vele eltalálni, amiről nem tudták az emberek, hogy kell nekik, de, de pont jó volt arra, hogy az utolsó, a buli utolsó órájában ö, kitombolják magukat. Miután már másfél éve jártunk Nesztevelre, meg hasonló bulikra, meghívtak az első rámből buliukra, mint fellépő, ami óriási lehetőség volt számunkra, és azóta egyre nagyobb és nagyobb eseményeken adnak lehetőségeket, ahol zenélhetünk. Mi fellépőként és szervezőként is végig mentünk egy ranglétrán, tehát a legkisebb bulikban is játszottunk, és egyre nagyobb bulikban is volt lehetőségünk fellépni. Valahogy a next level is ezt érzem, hogy mi annyira hittünk abban, amit csinálunk, hogy az elején a kis bulik következtével egyre nagyobb közönségnek játszhattunk, egyre nagyobb bulikat szervezhettünk, és eljutottunk oda, hogy a fesztiválok is számolnak velünk, és évről évre az egész Next Level csapat az ott lehet a legnagyobb magyar fesztiválokon, tömegekhez eljutatva azt a zenét, amiben mi hiszünk, és ez szerintem egy óriási dolog. A fesztiváloknak nyilván fontos az, hogy legyen egy olyan fiatal közönsége, aki, aki újító és forradalmár, és mind a mellett, hogy ott vannak olyan alternatív élőzen és headlinerek, szerintem egyre fontosabb az, hogy az elektronikus zene megjelenjen mindenféle stílusban és minden, mindenféle fesztiválon. Amit nagyon érdekes volt nekem megfigyelni az alatt, az idő alatt, hogy egy underground, viszonylag szűk rétegnek szóló buli sorozat, hogy nőtte ki magát egy ilyen mozgalommá. <gül> és ugye én a fesztiváloknak az élőzenés programjaiért felelek, és az élő fellépők utáni bulikon pedig Magyarországnak a, a legnagyobb parti szervező csapataival dolgozunk együtt. Gyakorlatilag teltházas uh, akvárium nagyhallak, és tulajdonképpen olyan fantasztikus uh, fellépők és olyan headlinerek léptek itt fel a Next Levelnek köszönhetően, akikért uh, később világfesztiválok uh, versengtek és uh, licitáltak rá, tehát gondolok itt a Marshmallow-ra például. Tehát sokkal hamarabb rá tudtak érezni a fiúk arra, ki az, akit érdemes elhozni, még talán úgy kicsit idő előtt, és utána nem volt kérdés persze, hogy ez, 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 ez biztosan is bomba siker lesz. A közönség pedig velük együtt változott. Tehát amíg egy, egy ilyen kisebb szűk rétegből egy, egy, egy felvonulás lett, egy, egy közösség lett, egy, egy robbanás következett be. Nekem azért fontos nagyon az együttműködés, és azért nagyon gördülékeny, mert mindig rengeteg ötletük van, és különböző stílusok kapcsán tudunk kollaborálni, hogyha mondjuk látnak egy line upot amit már összeraktunk élőzenei fellépőkkel, akkor mindig rengeteg ötletük van arra, hogy mivel tudjuk még ezt megkoronázni és, és befejezni az éjszakát, illetve nyilván a fesztiválokon 10-20 ezer fős helyszíneket kell megtölteni, és uh, ilyenkor azért fontos az, hogy uh, nekik komoly ismeretük van a stílusban, és hogy uh, van tapasztalatuk az éjszakából, hogy melyek azok az előadók, akik a magyar közönségnél nagyon jól működnek, és ezeket hozzák el a fesztiválokra.
Ugye az ikrekkel már megismerkedtem a 2000-es, 2010 körül, még a Corvin tetőn, akkori Corvin tetőn többször játszottunk együtt, illetve összekomáztunk már, tehát spamba kerültünk. A folyamatosan figyelemmel követtem egyébként őket, illetve a Next Level fejlődését is. Én azt tudom elmondani erről, az én meglátásom az, hogy hogy a Next Level, amit hozott, az a minőség, az, az nemzetközileg is egy, egy, egy nívó. Olyan előadókat sorokoztatott fel, és olyan, olyan annyira mutatott előre, hogy bármilyen európai brand mellé oda lehet tenni. A közönséget egyszerűen beszippantja és nem engedi el tovább. Nincsen kedvük valószínűleg kimenni sem, nehogy lemaradjanak. Ilyet azért máshol nem tapasztalsz. Máshol vannak szünetek, máshol egy kicsit el tud engedni, máshol van időd arra, hogy kimenjen és így áll egy vodka szódát. Itt, itt látni akarod és minden pillanatát élvezni akarod. What's your favorite thing on the menu? <laughs> Probably the Palinka Espalinka Dirk. Uh, uh, can... A Next Level Bulik segítségével elkezdett kialakulni egy közösség. Egy olyan közösség, ami folyamatosan változik. Vannak olyan szereplők, akik belépnek, és aztán elhagyják ezt a közösséget, de helyettük mindig jönnek újak. Valahogy úgy mozog ez az egész, mint ahogy az elektronikus zene is, hogy mindig vannak új zenei irányzatok, mindig vannak új zenei stílusok, és ez az egésznek az izgalmassága szerintem. És ez a közös motiváció ebben a közösségben, hogy mindig megismerni valami izgalmasat, valami újat. A Next Level DJ is egy közösséget alkotnak. Eleinte két előadóból állt a Next Level, mára 14 magyar DJ alkotja a Next Levelt, és egy közös gondolkodás mentén áll mindenki színpadra, buliról bulira, és mindenki szeretné megmutatni azt, hogy mi az, amiben ő hisz, mi az, ami, ami, amit ő úgy gondol, hogy szeretne prezentálni a közönségnek, és ez teheti úgy, hogy bármiféle megkötés legyen. Rengeteg olyan külföldi fellépő járt Magyarországon, akik életükben először itt álltak színpadon. Más meló nagyon jó példa erre, aki első európai fellépését az Akvárium Klubban Budapesten prezentálhatta, és ha valamire, akkor erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ezek az előadók itt Magyarországon léphettek bele az európai basszuszenei körforgásba. The next level, or they're one of the first people that I speak to because I know that what we can do together, you know, I know that, you know, there's a good club scene, you know, especially even if we want to do like a live show, you know, it's not just about DJ sets. I know that we can go into a club with a proper stage, you know, good production, like visuals. I know that we can do a show that's not just about putting someone in a DJ booth. And I know that the fans here will be pretty accepting if we want to try, like, do something a bit different. You know, we've done Rez's debut show here, you know, we, we've done like so much. So yeah, like, I, I feel like, you know, the, there is a strong future for the stuff we do together and, you know, the bass music scene and, you know, the music scene in general, you know. If I had a new artist that might not be up Gabor Street, I might be like, hey, I feel like this could sell tickets or I'd be a hit with the Hungarian audience. So definitely, you know, I think there's a lot of future you know, artists that we're going to do together. Arra emlékszem, hogy az egyik legelső ilyen buli, amiben belekeveredtem, az a Fezen Festival volt egy Dublin buli, nem is akármilyen, ott maradtunk a zenekartársaimmal, iszogatni és bulizgatni, és hát egy olyan, egy olyan buliba csöppentünk bele, hogy így nem is tudtuk, hogy ilyen létezik. 
ami számomra lenyűgöző, ahogy látom azt, hogy, ahogy a srácok kultúrát építenek. Tehát, hogy az, hogy, hogy nem csak arról van szó, hogy itt a, a, lemenjenek a, a fiatalok és érezzék magukat jól 5-6 órán keresztül buliba és hazamenjenek, hanem hogy, hogy tényleg hogy egy, egy basszú zenei kultúraépítés folyik, ami egy dolog, hogy a hallgatókat is kiszolgálja, de hogy rengeteg új előadót von be. A mai fiataloknak borzasztó nagy szerencsék van, hogy ilyen minőségi buliba tudnak eljárni. Mert ez nem mindenkinek adatik meg, hogy el tudnak menni egy száddöntesz bulira például, de, de úgy felsorolhatnám kb. a, 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 a külföldi világsztároknak egy a 90%-át. A Nexavel ideológiájában mindig is az egyik legfontosabb szerepet játszotta az, hogy a fiatalok milyen környezetben szocializálódnak, és mennyire profi ellátást kapnak egy adott rendezvényen. Mennyire vannak biztonságban, mennyire jó az adott fellépő, mennyire minőségi az adott fellépő és a zene. Még az elején, amikor elkezdtem DJ-zni a Nexavel-ben, akkor ott csak budapesti fellépésekről volt szó, és utána idővel ez egyre jobban elkezdett kinyílni. Elmentünk Veszprémbe, Debrecenbe, Egedre. Míg nem nagyjából az egész országot bejártuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Next Level Budapesten kívül is eljusson különböző nagyvárosokba, hiszen így még jobban össze tud kovácsolódni a magyar basszuszenei közösség. És hát ne felejtsük el, hogy vannak olyan távol, Budapesttől távol eső városok, ahonnan a fiataloknak nem mindig van lehetőségük az adott bulira feljutni Budapestre, és hogyha ott tudnak a saját közegükben találkozni ezzel az életérzéssel, akkor lehetőségük nyílik ezt még jobban megismerni, vagy egyáltalán megismerni. Budapesten meghatározó, előremutató sorozat megjelenjen vidéki nagyvárosokban. Ez, ez elsősorban rendépítés, másrészt azt gondolom, hogy, hogy a vidéki közönségnek mindenképpen egy, egy, egy gesztusértékű dolog, egy sokkal közvetlenebb dolog, hogy ő a saját városában tud ö, ö, találkozni ezekkel a zenékkel, az előadókkal, és, ö, és, és ennek ö, mindenképp lesz egy pozitív hazadéka is a, a jövőben, így általánosságban Budapesten is, hiszen rengetegen járunk fel Budapestre. Az a küldetésünk, hogy létrehozunk egy olyan közösséget, ami nem kizárólag az adott fellépőről szól, és arról, hogy az adott fellépő miatt eljöjjenek az emberek a bulikba, hanem sokkal inkább arról, hogy egy olyan közeghez tartozzanak, akikkel jól érzik magukat, ahol megismerhetnek barátokat, barátnőket, új arcokat, az sikerült. Ez a Next Level Family. Tényleg ez a Next Level Family, ez tényleg egy család, egy olyan közösségű össze, aki ezt az ennél szerintem nem, mert azért jönnek el bulizni, hogy most van egy buli, és akkor nézzük meg milyen, hanem tényleg olyan közösség, aki mindenk, tehát kordon szaggatnak, és itt minden van. Tehát ez a maga az dubstep érzés, amit Next Level elhoz nekünk ki Magyarországra, az zseniális a cél. Család, imádom, itt ismertem meg az összes barátomat, egy olyan közeg, amihez nem tudok hozzáfoghatót. De tényleg, imádom. There's a lot more like kind of unity within the crowd, like, I don't know, they're just like, yeah, they feel like kind of like all together as one, whereas, like, I think in other parts of the world, they're a little more like, it, you feel like they're individual bodies in the crowd, but it feels like a lot of unity, unity in the crowd. Nekem az adott nagyon sokat, hogy nagyon sok új emberrel találkoztam, és például a Poldit is, meg a lakótársamat is Next Level-ről ismerem, és úgy indult az egész, hogy a legjobb barátnőmmel elmentünk az elején, és utána így szépen lassan tökre így kinőtte az egész társaság magát, és nagyon sok új barátom lett így a Next Mindenképpen egyfajta életérzést tudnék mondani, mint a crew, mint a társaság, mert már 
akárhányszor akár egy, egy megszabált partira csatlakoztam, sosem volt abba a problémám, hogy, hogy úgy érezzem, hogy, hogy egyedül vagyok. És hiába mentem akárkivel, egy nagy családként éreztem, éreztem az egész társaságot, és, és én úgy is gondolom, hogy az egész valós közösség egy hatalmas nagy család. Szerintem azért szeretem, mert volt lehetőségem megismerni egyét a legszebb a budikon. És ugye azért azóta is, hogy együtt vagyunk. Úgy, Budit találkoztatok? Így van, így van. Így van. A legszebb budikon találkoztunk együtt, úgyhogy azóta is együtt tartunk. Kitart mellette hűségesen. Itt szerintem egy ilyen közösséget nagyon nehéz összehozni, és hogy Pesten is ez van, itt Fehérváron is ez van, Szegeden is ugyanez van. Szerintem ez teljes, ez nagyon király, hogy minden, hogy ilyen összetartó közösséget lehet ezzel összehozni. Végig abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy értők és kíváncsi közönségnek zenélhettünk, akik Őket úgymond lehetett valamilyen szinten edukálni, persze nem kellett mindenkit, mert ott voltak a hardcore fanok, akik közel olyan jól ismerték a történetet, mint mi, de az, hogy ilyen közönségnek zenélhettünk, az fantasztikus élmény volt. Mióta a dubstep van a fókuszban, azóta a közönség is ö, jobban képbe került, azt hiszem az új zenék terén, Uh, és én, én ezt onnan vettem észre, hogy ha van egy release, amit például én hetek óta várok, és végre megjelenik, az első bulin, amin felrakom, tudja a közönség, hogy melyik drop fog jönni, mert ők is várták már velem együtt. Mindig azt nézzük, hogy mi lesz a következő, mi az, ami, 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 ami a fiatalokat érdekelheti. És azt gondolom, hogy ennek maximálisan megpróbálunk mindig eleget tenni. Ez nyilván hoz magával negatívumot is, mert vannak olyan emberek, akik egy adott zenei stílustól nem tudnak tágítani, és ebből fakadnak úgymond idézőjeles konfliktusok, hogy mi miért ezt csináljuk és miért nem azt, amit eddig. Ez egy, azt gondolom, hogy ez a mi küldetésünknek a része, hogy azokat is mi próbáljuk arra ösztönözni, hogy legyenek nyitottak az új dolgok fele. Mert nagyon fontos szerepe van nekik is abban, hogy a magyarországi basszus zenei kultúra az hogyan fejlődik és milyen irányba tart. I wanted to show people that you can do house music and dubstep and trap and drum and bass and all these different things, put them all together and it's okay. You don't have to do one or the other or the other. I think that this country and these events are at the front of the next European electronic music revolution. You know, Not just by the numbers, because the numbers here are really big, the events are full and everything's great, but by the attention to detail. You can tell it's their culture too. They're not just reading about this and coming to the shows and singing the words. They've contributed to the records that they're hearing by being following the artists who are coming to play, commenting on their records, being part of their lives. And now the product that the artists make and bring into their town is part of their project too. It's part of their product, you know? And they know it. And that's why they have the right to come and really get loud and get energetic. And I. I witnessed something, um, what's the word, what's the right word? I would say uh, genuine, it's genuine reaction, you know, they're not just like Ooh. It's the gym. They get it, they know what's good, they know what's bad, if they don't like it they won't woo. they won't dance, but if they do, it's an honor because you know that they have, they, they have options, they come to lots of shows. So when they react to you, they've already seen all the best artists in the world. So it matters when they enjoy you. And that's what I learned about Budapest. I think Budapest is really hungry in general, actually. Plus the food is good. If the food's good and the dance floors are good, it's gonna win.
ilyen szürreális élményeim voltak, hogy voltam Getterrel a McDonald's-ba, Vecsésen, Faszkival domáltunk, Kertészkedésről, Berlia Live-val rájöttünk, hogy mind a kettőnknek a mosogatás az egy ilyen meditatív jelenség, és tökös segít kikapcsolni az embert, hogy nehéz nap után. Ezek azokra, amikre a legszívesebben visszaemlékszem talán. be volt harangozva a Getternek az európai turné, és Next Level esemény még sehol nem volt kint, de mi már figyeltük, hogy, hogy úristen jön Magyarországra, és, és tényleg teljesen. Hát ott így elkapott ez az egész. amikor először játszottam egy megszemő buliban, méghozzá a hotspoton. Az nagyon jó kis laza buli volt, hát ugye igazából nem is buli volt, hanem egy délutáni összejövetel, ahol öröm zenélés volt. Ezeken a, a, a hotspot meg trászkvad bulikon volt az, hogy tényleg ki tudtam élni magam a trászzene ítéren, és, és tényleg ott így, ott így nem az volt, hogy fú, hát akkor ezt ismerik az emberek, ezért rakom be, hanem fú, ezt szeretem, azért rakom be. Tényleg ezek voltak azok a bulik, ahol így, így hallottam egy újat, nem feltétlenül az volt a legfelkapottabb, de berakhattam egy buliba, és az emberek vették. Nekem igazából Rászkó volt az, aki a Fabric Life 30 tel eldöntötte azt, hogy a, nekem a következő szerelmem az a dubstep. Elképesztő élmény volt őt végre élőben látni a színpadon, figyelni azt, hogy mit csinál, figyelni azt, hogy, hogy mennyire élvezi, hogy milyen jó interakciója van a közönséggel, és uh, szerencsére úgy alakult, hogy miután lejött a színpadról, uh, tudtam vele személyesen is találkozni, és egy 5-10 percet elbeszélgetni, és készíteni egy közös képet, amit azóta is őrizgetek. And then the best ones. I have no expectations. I have no clue what the crowd will be like. So anything is amazing. And tonight was everything. Oh, I, I like you. I like you lot a lot. Let's keep it flying. Egy nagyon kedves élményem a Nexeve bulik közül a 2019-ben megrendezett Open Air Fest, ahol Sudden Death, Midnight Tea és Phase One volt a fellépő. Annál a bulinál éreztem azt, hogy mint szervező, hogy sikerült összehozni egy olyan bulit, ami lehet, hogy felejthetetlen lesz a közönségünk számára, illetve számomra biztos, hogy felejthetetlen volt. Minden stimmelt, stimmelt az idő, nagyon jók voltak a fellépők, borzasztó energiák szabadultak el a színpadon, a közönségből is borzasztó ö, energiák jöttek. Az egész atmoszféra fantasztikus volt a rendezvény ideje alatt. Crazy, yeah. I really fuck with this thing over here, man. It's like definitely like the rowdiest fucking shit over here. It's it's really awesome. I had a really fucking good time playing tonight. It definitely is like uh, surprising, you know what I mean? Because it's like I don't know. It, it's weird because like I'm not like some you know like small. And I, I, I came up in LA, you know. But like coming from LA to Europe and like Hungary and stuff and like seeing people that know and can just like sing 
like the sounds in some of my drops, like they literally, I didn't even need to tell them like in my song with Marshmallow tonight and they sang the drop. We didn't know what to expect at all. Like it was one of those things where it's like, there's people play shows there in Budapest, like what? So I was just like really like, not sure what to expect at all. And I came out and it was like still like one of the hypest fucking shows ever, man. So like that blew my mind. I came out here and this is like, just took it to the next level, man. You guys are really killing it out here. And I think the rest of the world's gonna know about Budapest pretty soon, man. You know what I mean? Budapest is like one of the top ones, uh, so like it's, it's always a good time coming back here. Um, I, I've only really performed it twice, but like every time it's still being like one of the top ones that I've ever like, performed in Europe. Számomra egyik legemlékezetesebb az mindenképpen dancehall köri első fellépése volt az Aquarium klubban, amikor is nem számítottunk arra, hogy hogy ilyen mennyiségű ember fog ez érdekelni és személyesen az is óriási élmény volt, hogy miután egy tökéletes bulit lehozott Denzel Curry, utána még volt szerencsénk vele hosszasan elbeszélgetni a backstage-ben, közvetlen volt, érdeklődött, nagyon hálás volt, hogy ő itt felléphetett, hiszen korábban még nem járt kelet Európában, sőt, ha jól emlékszem, még Európában sem, és ez neki egy óriási élmény volt, hogy itt is kívülről tudják a szövegeit, ennyi ember teljes áhítattal nézte, hogy ő mit csinál a színpadon, fantasztikus volt. Volt egy Next Level 5. születésnap, amikor az akvárium mindhárom termében voltak fellépők, és hát ez azért áll közel nagyon a szívemhez, mert Joyride volt a nagy teremnek a fő fellépője, aki nekem a személyes kedvencem, és annyira élveztem a sóját, hogy lementem a közönségbe, és a közönség sorai között bulisztam végig, és fantasztikus élmény volt. Before I came here, I had a lot of friends tell me how crazy tonight was going to be, and they definitely lived up to the expectation. I just wish that I could have seen more of Budapest today, but we were so tired from last night that we just slept all day. But I'm glad I did because I put all my energy out on the stage, and now I'm really tired again. Every time we come. I'm always surprised. I don't know why. I think it's because, like, before we go on stage, people are a little bit calm, and I'm like, go and play the first tune, and it's just fucking craziness, man. Crazy. Like, this was the most crazy of all of them, to be fair. Um, yeah, I don't know what to say, man. That, that like blew me away. That was one of the sickest shows I think maybe of the year. Like, I think that was probably one of the best shows of the year, if not like stop. So. So my name is Cookie Monster, here in Budapest, the boys for their 5th anniversary, 5th birthday, smash the place down with the boy Roscoe, I love this place, always love playing here, crowd of stupid, crowd of wild, so yeah. Nekem nagyon fontos tényező volt az a, a Next Level eseményeim fellépve, buliról bulira, hogy a közönség mindig nagyra értékelte az őszintességet, és ezt valahogy, valahogy éreztette is velünk. Mi pedig úgy gondolom, hogy, hogy nagyon szerencsések vagyunk amiatt, hogy buliról bulira a lehető legönazonosabb módon 
tehettük azt, amit tettünk. És úgy, amilyen formában szerettük volna. Ezt sehol máshol azelőtt nem tapasztaltam. Rengeteg rendezvény volt, van és lesz is a jövőben, akik gyakorlatilag nem a basszus zenének a fejlődését és nem ennek az egész kultúrának a szélesebb körbe való eljutatását nézik, hanem éppen egy adott pillanatban egy adott dolgot, egy adott hullámot lovagolnak meg. Viszont azt gondolom, hogy mi úgy gondolkozunk ebben, hogy mi próbáljunk átadni valami pluszt amellett, hogy ez egy buli. Europe lit a big fire. England, Europe lit a big fire in the 90s and early 20, 2000s, you know, from the prodigy rave, prodigy justice, all of this Chemical Brothers, this whole period of music was influential to the world. And they lit the torch and they passed the torch to artists like Dead Mouse, Skrillex, you know, Diplo, who went and have caused a revolution in the world in America. In the Americans, let's call it. And now, you know, it's time. It's time for a pass the torch again. And we're going to see. We're going to see what happens. Because there's lots of people here. You can hear them screaming behind me. It's an army, ready for a good time, ready to contribute something. So I think that's what's going to happen next. I think the torch is going to pass back here, and we're going to have some good, some good revolution. <laughs>